வெல்கம் டு சேலம் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேலம் சமையலில் முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் அரையிலேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒரு அரை அரை வெங்காயம் போதும் அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் மீடியமாக ஃப்ரை பண்ண போதும் அதிகமாக வதக்க வேண்டாம் எண்ணெய் நிறையா யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதில் நம்ம பட்டர் வேறு ஆட் பண்ணுவோம் அப்புறமா தக்காளி ஒரு அரை தக்காளி பொடியை நறுக்கினது அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் பாருங்க ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பொடியை நறுக்கி வச்சிருக்க மூணு பல் பூண்டு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தண்ணி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதாவது எவ்வளோ சூப் தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் எட்டு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கீரையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை எடுத்துருக்கிறேன் அதனால் தண்ணியில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து நல்லா கொதித்து வேகணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வேகட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வெந்திருக்குது கீரை ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு அதோட சத்து எல்லாமே இப்போ அந்த தண்ணியில் சேர்ந்துருக்கோம் இப்போ அந்த நம்ம கொஞ்சம் பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் முன்னாடியே ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த வாட்டரில் ஆட் பண்ண அதோட ஒரிஜினல் எசன்ஸ் எல்லாம் அதில் சேரும் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மி மிளகுத்தூள் அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் பட்டர் பட்டர் போட்டால் நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல்லே நமக்கு வந்து சூப் கிடைக்கும் அதனால தான் பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் அது வந்து ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் சேர்க்க வேணாம் அது வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றிடணும் அப்புறமா தான் நீங்கள் அதை ஃபுட்டில் சேர்க்கணும் நல்லா கதறி விட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நிறைய கொதிக்க வைக்கக்கூடாது இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாட்டரில் அது வந்து இப்போ ஆட் பண்ணலாம் இந்த பட்டரும் இந்த கார்ன்ஃப்ளவரும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைல் சூப் கிடைக்கும் இதுவுமே ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை சேர்க்க வேண்டாம் இது பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அப்புறமா நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் எந்த மாதிரி வடிகட்டு இருக்கோ அதுவே போதும் இப்போது நம்மளோட சூப்பை வந்து ஃபில்டர் பண்ணலாம் நல்லா ஃபில்டர் ஆகும் இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க மேஷர் இருந்தால் கூட அது வச்சு கூட மேஷ் பண்ணிக்கலாம் அதில் மின் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா சத்துமே கீழே இறங்கிடும் அதுக்காக இந்த கீரையில் வந்துட்டு நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு கை முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றதும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றதும் ஈக்குவல் தான் அதுக்காக தான் முருங்கைக்கீரை சாப்பிட சொல்கிறாங்க அது வந்து நம்ம சூப்பாக வச்சு குடித்தா ஈஸியாக சாப்பிட்டுடலாம் அதுக்காக தான் சூப் வைக்கிறோம் இப்போது கீரை ரெடியான உடனே 
ஒரு பவுல்ல மாத்தலாம் பாருங்க நம்மளோட சூப் வந்து ரெடி ஆயிருக்கு இதுக்கு மேல வந்து கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தூவிட்டு சூடா சேவ் பண்ணலாம் இப்ப மிளகு பத்தல அப்படின்னா கொஞ்சமா மிளகு மட்டும் மேல தூவிக்கலாம் மிளகு பவுடர் பாருங்க நம்மளோட முருங்கை சூப்பு எவ்வளவு சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்குன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ